。小倩，如果人生可以重来一次，我依然会选择爱。你找我？进来，你帮我看一下，挂的正不正？这。哎姐，我可以进来吗？进来吧，爸。喝喝喝，又喝，我怕喝醉吗？放心吧，我很清醒。当初啊，为了嫁莫少卿，你以死相胁，要我挽救莫氏。我承认，我承认，我真的想要莫氏，但我真的没有卖女儿。
，算了吧，算了吧，多轻巧的三个字啊！我为这段情感倾出了一颗心，我付出我所有的感情。现在是一个笑话，算了吧。少谦的爸爸也算是因为你而死的，你想想，是你失去的多，还是他失去的多？你要进墓室是不是？可以。爸现在知道啊，你也是个可以办大事的人。我现在就要振飞啊，接手墓室的副总裁。那爸就给你安排。不，我要远中。手续已经完成了。我有些事情想跟莫少谦先生谈，你们能不能先出去啊？莫小姐、啊，没事，让他说吧。事到如今，你都不曾正眼看我。十年了，我从二十岁到三十岁，女人一生最好的年纪都已经过去。我记得咱们结婚的时候，你才二十三岁，还是一个略显青涩的大男孩呢。如今岁月已经把你雕琢成一个成熟稳重的男人，时光在你脸上没留下任何痕迹。除了气质，好像没有任何改变。十年前，咱们新婚之夜，你第一次提出离婚，我用最尖酸刻薄的话跟你大吵了一架。之后你摔门而去，留下孤独的我，哭得泣不成声。十年来，我用我最渴望爱的孤独熬成了毒。一丝一缕，都侵入我的血脉。我以为我们会这样，一生一世的纠缠下去，死不停休。没想到，今天走到了尽头。十年前，我执意要跟你结婚，你对我说：“你不爱我，让我务必考虑清楚。”你的坦然让我心寒。
我以为我可以改变这一切，我以为通过我的努力，你可以慢慢的爱上我。但十年之后，我发现，一切都是枉然，一直都是我一个人在痴人说梦。有时候我在想。如果人生可以再重来一次，我会怎么样选择？但是我不后悔。小倩，如果人生可以重来一次，我依然会选择爱。我可不可以最后再求你一件事情？能把那盏台灯留给我吗我骗了你，我骗你签了字，我利用你，我就是想害死你，我就是想看着你死，因为我一直爱着萧山，我就是想和他结婚。莫少卿，我恨你，我恨你对我做过的一切，但现在我们扯平了。佟小姐。佟小姐您好，您不记得我了？我是顾永飞大小姐的管家，大小姐非常想见你，请你务必去一趟。这是给你买好的机票，你马上就可以出发。我为什么还要见他？因为，因为莫先生，我跟他已经没有任何关系了。佟小姐。如果莫先生坐牢的话，你也无所谓吗？这里还有一场回城的机票，您去了以后，马上就可以回来意思这么大老远的让你跑一趟，我刚接手了远中，所以很多事情要等着我去处理，一直都没有时间车开身。今天不会耽误你太长时间的。你接手了远中，他拿着刘春亮的合同来找我签，说只要我愿意签，他愿意放弃一切。所以，他不再是高高在上的莫总，只是一个再普通不过的男人。听说你喜欢吃戚子蛋糕，蘸着蛋糕做的一级棒，尝尝。不用客气。怎么了？看蛋糕有毒吗？嗯，味道真好
我要想毒死你，也不会选在这儿啊。这对我跟少谦来说太有意义了。我们第一次在这儿见面，在这儿结婚，十周年庆典是在这儿办。可是对他来说，不一定有纪念意义吧？他不是被逼的吗？请你不要再来纠缠我，尚武。我只是为了刘叔叔的合同去找他帮忙，现在交易已经结束，你放心，以后我再也不会去找他，他也不会再理我。我们离婚了，这跟我没有任何关系了。当年我们穆家。就他于水火之中，他这叫做忘恩负义。你有什么话，请你当面去和他说，不要跟我说了。你倒是撇得很干净啊。有时候我在想，你是真的傻还是假的傻？不过还是多谢你，他基本上把我们家逼到绝境。多亏你拿了刘春亮的合同去给他签，他居然真的签了。你和刘叔叔是一伙的。对呀、啊。他没有告诉你吗？难怪他说我笨，说我傻，人家怎么说我就怎么着。你就是笨，他也陪着你一起笨。明知道是一个局还要往里钻，不过不得不承认他对你真的很好，心甘情愿做这样的蠢事儿。你开心吗？我问你，你开心吗？你明明爱他，却还要这么做，你当然不开心。是，我爱他。我这一生最爱的人就是他。十年前，我对我父亲说，如果不让我跟他结婚，我就死在他面前。我逼着我父亲用彩礼去帮助他，可是他怎么对我的？新婚之夜，他第一次提出离婚，就从来没有碰过我。对于一个女人，一个妻子来说。是这一生最大的耻辱。他觉得他的婚姻是一种牺牲，而我又何尝不是呢？十年了，我想尽了一切的办法，可最终我发现他是恨我。牧师出钱帮他，他觉得是他这一生中的奇耻大辱，而这种帮助是被逼的，他更是觉得是一种奇耻大辱。就是这种荒诞无稽的逻辑，让他把我拒之千里之外。十年，我一次一次的满怀希望，又一次一次的失望，我终于无法再忍受。既然如此，我成全他。如果你找我来，只是为了告诉我我有多么的笨，被你利用了，那你的目的已经达到了。如果你找我来，是为了诉苦。对不起，你找错人了。我还需要你帮我做件事，你不想看着他坐牢吧？什么意思？之前他用导航仪的事情，想把牧师逼到绝境，他一定做了不少的手脚。如果我想追究的话，他那么精明的一个人，怎么可能会有证据落在你们手上？这次你倒聪明了一回嘛。但是你该不会认为这世界上还有慕永飞办不到的事吧？我跟你说过了，他现在只是一个普通男人，没钱没势。你真想逼死他？莫少谦是一个多么骄傲的人！如果这次我下狠手，没准他就会从楼上跳下。别这么可怜兮兮的看着我，在我这儿不管用。你想让我怎么做？我知道你跟萧山很相爱，有情人是应该终成眷属的。我也不想做的这么绝。你只需要告诉莫少谦，刘春亮的合同是你故意骗他签的，之后你要跟萧山结婚，就行了。为什么要这么做？我就是要图个心安理得，让你们不要死灰复燃
，死灰复燃。我不明白你在说什么。从一开始，他就是为了报复我爸，而我，也是为了还我爸的债。最后一个月也是一场交易，而且还是你撮合的。什么叫死灰复燃？那你就当最后一次帮你父亲还债。我是不会对他去撒谎。你又为什么这么介意对他撒谎呢？你知道这封信子的花期过后，需要剪掉之前奄奄一息的花朵，才能再次开花吗？是吗？所以封信子的另一个花语是重生，告别过去，才能重生。即使是同一件事，或是同一个人，但已经势无可为，要果断的告别，才能重新开始。明白吗，儿子？对不起，老马，要不是我给他打了好多电话，他关机了，我就不会来麻烦您。佟小姐，我听莫先生开车快七年了，这还是第一次制作主张，把他的行踪告诉你，你就听我一句劝，别再跟他怄气了。这个是怎么回事？莫先生决定把餐厅关了，人员已经遣散。早就该这么做我就是想害死你，我就是想看着你死，因为我一直爱着萧山，我就是想和他结婚。莫少卿，我恨你。
，为什么你还要伤害同学？他要惹到你什么了？他已经跟姐夫分开了呀！不，他心里还有他。那么你是不肯放过姐夫了？难道你真的那么狠毒，连我都看错你了？不，不是我不想放过，而是我不想放弃。这是我的一个梦，我忍痛抓了十年的梦。他为了同学，他可以什么都不要。如果现在他连同学都失去了，他现在一无所有，我在想，他会不会回头爱我？会，对不对？但听你说，他会，对不对？这也准备好喽。哎呀，时间也差不多了，别误了飞机啊！先把东西拿下去吧。好，我来。凤姐啊，你也抓紧时间啊！快点下来啊！走吧，别舍不得，总会回来的。
，莫先生，佣人已经被我解散了。嗯，车子已经准备好了。莫先生，您真的要这么做吗？虽然您是知情不报，可佟小姐的舅舅已经受到法律制裁了，您再去自首也……只有这样做，他们才不会拿我去威胁他们。同学啊，你是一个心地善良的孩子，你记住了，人在做，天在看，老天爷不会亏待任何一个好人的，你一定会有一个非常好的前程。叔叔，祝你一切顺利啊！刘叔叔，你也保重。莫先生，我不知道您还会不会回来。不过，只要这房子还在，我和老马都会在这儿等您回来的。老马，先送我去一个地方吧。好。放心吧，我会经常帮你来看伯父伯母的。谢谢你。我们现在就去机场吗？高兴。再陪我去一个地方。先生，他都已经这样了，你就算了吧。老马，我想一个人静一静，半个小时以后你来接我们。好。
来生相遇，我要选择对的事情，绝不允许看你委屈，让你的眼里霸占你眼睛，我们的一。悲伤靠近，人世间太多事，我却不能为你抵挡抗拒。爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一，千山万水的飞翔，却会。呼喊着你，爱与。最爱拥抱着你，最怕看到你的哭泣，总会想起相爱时光，你和我紧紧依偎的情景，我们都以为是永远，却看不到悲伤。人世间太多事，我却不能为你抵挡抗拒。爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一，千山万万水的飞翔，却会。熊妈，对不起，我不能留下来好好照顾你。雪儿，从你进我们家第一天开始，我就想好好抱抱你了，就像自己的亲生女儿一样。啊，雪儿啊，家里边的事儿你就放心吧。你舅舅那边我会经常去看他，好好照顾自己啊。高兴，谢谢。不用谢，你是个好样的，加油。你说你去上海找那个副教授，可是你走的时候什么都没有拿。
回来的时候，为什么会有这个箱子？是莫少卿以前送给你的，是不是？你回来的时候，高兴已经把一切都告诉我了。他让我假装不知道，他怕因为你看见我会难受，感到内疚，我就一直假装一个开开心心的刘月英，一个你想看到的刘月英。对不起，月英，对不起，是我骗了你。你为什么总是这样，月英？这辈子有你做我的朋友，是我的福气，不要怪他，原谅他，不然你就错过了。他瞒着你，是为了保护你；他瞒着你，是为了让你不要受到伤害。这辈子要找到一个爱你的人，不算运气，但是要找到一个爱你爱到愿意牺牲自己，就算是被误解。也要保护你，才算是运气。好了好了，别再说了，同学，你还安检呢。再说，还有个人等着你呢。我还是忍不住通知他了，他马上就搭了飞机过来，一早就到了。他一直没有离开这里，一直在等着你。去吧。我曾经用尽了整个青春爱着的少年，我曾经以为他是我的小沈，我的永远。我曾经是这样以为的，但命运总是一次次将他从我身边夺走。到了今天，他只能用手语告诉我：“不要悲伤，我会永远在你身边。”也许我们是真的没有缘分，可是谁知道？也许，在命运的下一个转角，我们还可以再次相遇。你好，小姐，请把包、手机和电脑放在这里进行安检。请把东西拿好，下一位，请站起来。小姐你好，请把箱子打开看一下，有什么问题吗？需要打开检查一下。哦，怎么会有手机在箱子里？最爱拥抱着你，最怕看到你的哭泣，总会想起相爱时光，你和我紧紧依偎的亲亲，我们都以为是永远，却看不到悲伤。人世间太多事，我却不能为你抵挡抗拒。爱与不爱，谁能决定？你已是我不会唯一。千山万水的飞翔，却回不去。你的心里，我该如何去挽留你？当绝望慢慢淹没我眼睛。
比喻千山，心默默呼喊。心默默呼喊着。